তারপরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এটা বসিরহাটের নয় এটা বাংলাদেশের কেস কলকাতা পুলিশ যখন রাজীব কুমার পুলিশ কমিশনার ছিল কলকাতায় তখন কেসও হয়েছিল তখন অরুণ যে ওয়াল ফার্দার কিছু করবে না আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি কিন্তু অরুণ জেটলি তো আজকে বেঁচে নেই কেসটা কিন্তু বন্ধ হয়নি কেসটা কিন্তু এখনো চলছে আইন আইনের পথে চলবে আমি এ নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই তাদের সিকিউরিটি দিয়ে তাদের নিরাপদ স্থান যদি হয় ওদের সবচেয়ে ভালো নিরাপদ স্থান হচ্ছে তিহার জেল যদি জন আক্রোশ থেকে অশান্তি থেকে দেশকে বাঁচাতে চান কারণ আমরা তো সাফারার বাংলায় তো কখনো আমরা সব করতে দিই না তাহলে বাংলায় কেন আজকে রাস্তা অবরোধ হবে তাহলে বাংলায় কেন রাস্তায় রাস্তায় ওই কয়েকজন আছে যারা না বোঝে বিজেপি না বোঝে তৃণমূল না বোঝে বাংলার মানুষ নিজের রাজনীতির স্বার্থে একটা সিটের স্বার্থে যারা দেশে আগুন লাগায় উত্তেজনা ছড়ায় সকাল থেকে দেখুন হাওড়ার চার পাঁচটা জায়গায় এমন করে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে বারবার আমরা কিন্তু রিকোয়েস্ট করছি পুলিশ কিন্তু কারো গায়ে হাত দেয়নি দিতে পারত দিতে বারণ করেছি হাত দেব না আমরা কোনো গন্ডগোল চাই না কিন্তু মানুষ কতক্ষণ টলারেট করবে রাস্তায় আমি দুঃখের সাথে বলছি যখন আমরা প্রত্যেকে কন্ডেম করছি এই ঘটনাটা নিয়ে আমি নিজে লড়াই করছি আমি নিজে টুইট করেছি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে নিন আমি তাদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছি বিজেপি নেতাদের এবং আমি নিজে দুঃখিত মর্মাহত এই ঘটনায় কারণ পফেটকে আমরা সকলে সম্মান করি অন্য রকম ভাবে সব ধর্মগুরুদের আমরা সম্মান করি এবং আমরা সবসময় বলি ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সব কসুমতি দে ভগবান কোন ধর্ম সম্বন্ধে কোন কটু কথা বলার কারোর কোনো অধিকার নেই আমরাই বাংলা থেকে ডাক দিয়েছি ধর্ম যার যার আপনার উৎসব কিন্তু সবার আমরা সবাই একসাথে মিলিত হই তাই যারা আজকে বিজেপি করল ঘটনা আর অবরোধটা করছে এখানে কেন বাংলায় তো কিছু হয়নি বাংলায় তো আমরা এটা করতে দিইনি বাংলায় যদি কেউ করত আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যারেস্ট করতাম বাংলায় তো ঘটনা হয়নি আর বাংলা থেকে যদি বলতো আমি সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করতাম তার কারণ এটা হচ্ছে কমিউনাল হারমোনির স্বার্থে যাদের আপত্তি আছে তারা ট্রেনে করে যান না দিল্লি চলে যান দিল্লিতে গিয়ে আমি দেখব যে আপনাদের যে আক্রোশ বা এখানে যে রাস্তা অবরোধ করছেন এটা না করে দিল্লিতে গিয়ে রাস্তাটা অবরোধ করুন দিল্লি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মানে বিজেপি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তো আপনাদের রাগটা যেখানে যেখানে বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে সেখানে যান গিয়ে করুন আমাদের পুর সমর্থন থাকবে বাংলায় যেখানে শান্তির জায়গা সেখানে কেন এটা আপনারা করবেন মানুষ ডিস্টার্ব হয়ে আমাদের গালাগালি শুনতে হচ্ছে আমার খারাপ লাগছে আমি সকাল থেকে নবান্ন বসে আছি আমি দেখছি হাজার হাজার গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সারা বাংলাটাকে তছনত করা হয়েছে দুটো জায়গায় মানে অবরোধের নাম করে কারণ এটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্লকেট করা মানে বর্ধমান বীরভূম থেকে শুরু করে নর্থ বেঙ্গল টু সাউথ বেঙ্গল ব্লক কলকাতা ব্লক টোটালটাই ব্লক করে দেওয়া হয়েছে আমরা চাই না কোনো ইনসিডেন্ট ঘটুক কিন্তু যদি কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে তাহলে যে নেতারা উস্কানিমূলক আচরণ দিয়ে বা কোনো অ্যাসোসিয়েশনের নামে এটা অ্যাসোসিয়েশনটা কিরে ভাবি এই যে বলছে রাজ্য থেকে অ্যাসোসিয়েশন থেকে অর্ডার হচ্ছে এটা একটা মিথ্যা প্রচার হচ্ছে ইমাম অ্যাসোসিয়েশন বলে কিছু নেই ইমামদের 
হেড করেন নাখোদা মসজিদ এবং নাখোদা মসজিদের ইমাম নিজে আজকে ফেসবুক করেছেন এ করেছেন যে এইগুলো সমর্থন করি না একটা ইন্ডিভিজুয়াল নিজে তিনি নিজে ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নিজেকে বলে এটা ইমামদের অবমাননা করছেন ইসলাম শান্তির পানি দেয় কখনো নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার করে না এখানে যেটা হচ্ছে যেটা মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আমাদের ইমাম অ্যাসোসিয়েশন নামে করছেন কোনো ইমাম সমর্থন করছেন না চারজন ইমাম ওখানে গিয়ে এ করেছে যে এটা হয় না একটা নিরীহ মানুষ সে হসপিটালে আসছে কলকাতা হয়তো বাইরে থেকে কি যাচ্ছে কথা বলেছি উনি আমাকে বলছেন আমরা এসব পছন্দ করি না আমরা চাই না এটা ইমাম অ্যাসোসিয়েশন নামে যে করছে তার ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ইন্টারেস্ট আছে উনি এও দিয়েছেন স্টেটমেন্টও দিয়েছেন এবং নাকোদা মসজিদের ইমাম স্টেটমেন্ট দিয়েছে রাস্তা অবরোধ না করার জন্য গন্ডগোলে না যাওয়ার জন্য ফুরফুরা শরীফেরও থেকেও ওরা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এমনকি খিরাপদ কমিটি জাবেদ খান আমায় বলল তারাও স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে রাস্তা অবরোধ না করার জন্য আমরা বাংলায় রাস্তা অবরোধ করতে দিই না বন্ধ করতে দিই না স্ট্রাইক করতে দিই না এটা আমাদের একটা কালচার কিন্তু কেন দিল্লিতে একটা ঘটনা ঘটলে প্রতিবাদটা দিল্লিতে না হয়ে বাংলার মাটি শান্ত মাটি তাই বাংলাটাকে আচরাতে হবে কামড়াতে হবে এতে তো মানুষ আমাদের ভুল বুঝবে আমরা তো হিন্দু মুসলমান সবাইকে নিয়ে চলতে চাই হিন্দু মুসলমান তপসিলী আদিবাসী অফিসি সবাই আমার ঘরের ভাই বোন সুতরাং আমি মনে করি আমি হাজর করে রিকোয়েস্ট করব সর্ব সম্প্রদায়কে সব ধর্মের সব বাইকে সব ধর্মের সব নেতাদের দু একজন হুলিগানিজম করছে আমি হয়তো পুলিশ দিয়ে তাকে টেনে হেঁচিরে ওঠাতে পারতাম কিন্তু আমি চাই না আর একটা গন্ডগোলের জায়গায় আর একটা গন্ডগোল হোক আমি এখনো হাজর করে রিকোয়েস্ট করছি রাস্তা অবরোধ দয়া করে করবেন না যাদের মনে হবে যে আমার কিছু করা উচিত তারা থানায় থানায় ডায়রি করুন এই দুজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করুন থানায় থানায় ডায়রি করুন তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে ডেপুটেশন দিন দল বেঁধে যাওয়ার দরকার নেই তাতে একটা অন্য উল্টো রিয়াকশন হয় চার পাঁচ জন যান থানায় থানায় ডি এফআইআর করুন রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখুন নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবি তো মিছিল মিটিং করুন শান্তিপূর্ণভাবে কিন্তু যে মানুষগুলো আপনাদের সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট দেয় আজকে তারা যদি ঘন্টার পর ঘন্টা অবরুদ্ধ থাকে রাস্তায় আর যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় আর একটা মানুষ গাড়িতে কতক্ষণ বসে থাকবে এই গরমের মধ্যে এইটুকু মানবিকতা কি আমরা দেখাতে পারি না এইটুকু মানবিক হোক না আসুন না আমরা হই আর আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আইন তো যা যা ব্যবস্থা নেয়ার আমরাও আইনের পথে চলি আমরা আইনটা দেখব আমরা আইন অনুযায়ী আপনারাও আপনাদের মতো আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেই আমরাও আমাদের মতো আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব কিন্তু দু একজনের কথায় এই তো ববি বলল যে আমি বলিনি ববি বলেছে যে নিজেই নিজেকে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আর এরা এত নরম মনের লোক যে চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে স্টেট থেকে অর্ডার এসছে কি অর্ডার এসছে কে সে তাকে কেউ তিনি খায় না মাথায় দেয় আমি ইমামদের টাকা দিই মোয়াজনদের টাকা দিই ওয়াকআপ ভাতা থেকে দিই আমরা আমাদের লিস্ট আছে ইমামদের ফুল লিস্ট আছে এবং ইমামরাও হাজর করে রিকোয়েস্ট করছে সবাই রিকোয়েস্ট করছি আমরা প্লিজ দয়া করে অবরোধের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন কেউ একদিনের জন্য আপনাদের ওসকাবে কিন্তু কালকে তারপরে থাকবে না যদি কোনো দাঙ্গা লেগে যায় পরে আপনারা এই দাঙ্গার উত্তর কিন্তু আমরা যাতে যেন কাউকে দিতে না হয় আমি চাই বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আমরা নিজেরা আমাদের প্রতিবাদটা করতে দিন না আমি সব সময় আপনাদের বলি সংখ্যালঘুদের যদি কেউ অ্যাটাক করে সংখ্যা গুরুদের প্রতিবাদ করতে দিন আর সংখ্যা গুরুদের কেউ যদি কেউ অ্যাটাক করে সংখ্যা লোকদের প্রতিবাদ করতে দিন দেখুন না আমরা পার্টিগতভাবে প্রতিবাদ করব আমরা করতে শুরু করেছি আমরা পার্টিগতভাবে আমাদের এমপিরা আছে এরা আছে নানাভাবে আমরা করব সারা বিশ্বে এটা নিয়ে তোলপাড় চলছে 
কিন্তু গন্ডগোলটা বাংলায় কেন করবেন বাংলা একটা শান্তির জায়গা আপনার আশ্রয়স্থল আপনার বাঁচার জায়গা কারো কথা শুনে আপনারা তো আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন আপনারা সবাই মিলে ভোট না দিলে আমরা জিততাম কোথার থেকে হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সবাই মিলে দিয়েছেন আজকে তাই মনে রাখুন সবাই আমরা সবার জন্য দিল্লির দুটো বদমাস লোক ঘৃণ্য বিদ্বেষমূলক কি কথা বলে দেশ ভাগ করার চেষ্টা করলো আর তার জন্য বাংলায় অবরোধ করবার দরকার নেই যেখানে যেখানে বিজেপি রাজ্য আছে ধরুন না যান গুজরাটে গিয়ে করুন ওখানে তো বিজেপি রাজ্য আছে যান উত্তরপ্রদেশে গিয়ে করুন যান দিল্লিতে গিয়ে করুন ওখানে বিজেপির সরকার আছে কিন্তু বাংলায় তো ওরা নেই বাংলায় কেউ কেউ নিজের স্বার্থে পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য বুঝতে পারছে না কত মানুষ আজকে গালিগা গালিগালাস দিচ্ছে তারা কষ্ট পাচ্ছে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়িতে বসে আছে দম বন্ধ করে তারা কি দোষ করেছে তারা কি অপরাধ করেছে যে আজকে একটা বিজেপির ঘটনার জন্য পাবলিককে ফেস করতে হবে আমি পাবলিকের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন করব। পাবলিককে রেহাই দিন আমাদের এমন কিছু না হয় কোনো কষ্ট হয় আমি সেই জন্য রোড ব্লক করতে দিই না স্ট্রাইক করতে দিই না ধর্মঘট করতে দিই না একমাত্র কথা ভেঙেছেন আপনারা সুতরাং আমি আগামীকালও নামাজ আছে নামাজেরও যেমন দিন আছে শিবেরও দিন আছে মা দুর্গারও দিন আছে সন্তোষী মাতারও দিন আছে খ্রিস্টানরাও প্রে করে আমি সবাইকে অনুরোধ করব দয়া করে রাস্তা অবরোধ করবেন না এতে কিন্তু আন্দোলন হয় না এতে মানুষের মানুষ ভুল বোঝে আপনি মানুষের সমর্থন চান মানুষের সমর্থন বিজেপিকে দূরে সরিয়ে দিতে চান নাকি মানুষকে আপনাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চান এতে তো মানুষ ভুল বুঝছে আপনাদের প্লিজ দয়া করে এটা করবেন না আমি সব ভাই বোনেদের এটা অনুরোধ করব আর যত ইমাম যেখানে আছেন মদ জেমরা আছেন ইউথ ক্লাবগুলো আছেন পঞ্চায়েতগুলো আছেন মিউনিসিপালিটি আছেন থানার পুলিশরাও আছেন লোকালি খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করুন একজন দুজন যারা এটা করছে তাদের আগে থেকে নজরে রাখুন আমরা এসব দাঙ্গা করতে দেব না এবং তাণ্ডব করতে দেব না আজকে সারা দিনটা চলে গেছে আর প্লিজ দয়া করে করবেন আপনাদের যদি বিজেপির উপর খুব রাগ থাকে বিজেপিকে হাতের সামনে পাচ্ছেন না আমাকে খুন করলে আপনারা খুশি হবেন আমি রেডি আছি কিন্তু প্লিজ দয়া করে জনতার ওপরে এই ডিভেন্সটা নিতে যাবেন না আমি শান্তির পক্ষে সম্প্রীতির পক্ষে সংহতির পক্ষে আমি জীবন দিয়ে দেশের একতা রক্ষা করি আমি রাজ্যের একতা রক্ষা করি জীবন দিয়ে আমি কোনোদিন আই নেভার চেঞ্জ বাই ওয়ার্ড এবং দেখছেন আমরা অলরেডি এমার্জেন্সি মিটিং করেছি মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে গাড়িগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা কত মানুষ যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার কোনো ঠিক নেই কাজে আমার কথা যদি কারো ঘরে যায় কারো কানে যায় আমি তাদের বলবো প্লিজ দয়া করুন অনুগ্রহ করে রাস্তা অবরোধটা উইড্র করুন মানুষকে ঘরে ফিরতে দিন আমার এটুকুই বলার ছিল আর একটা কাগজটা কি এনেছো চাকরির কাগজটা আর আমি যেটা বলেছিলাম যে কাটোয়ার মেয়েটিকে আমরা কাজে লাগাবো ওকে আমরা অলরেডি আজকে রেডি করে ফেলা হয়েছে যেটা হচ্ছে রেনু খাতুর এ জিএনএম পাস ওবিসি এ ক্যান্ডিডেট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার টাম্বার সব দিয়ে বলা হয়েছে পূর্ব বর্ধমানে তাকে রেকমেন্ড করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড যেটা ও নার্স স্টাফ নার্সের গ্রেডে চাকরি পেয়েছিল গ্রেড টুতে তাকে পূর্ব বর্ধমানে কাজে লাগানো হচ্ছে নন নার্সিং ও যেহেতু পাশ করেছিল নার্সিং এ 
নার্সিং এর গ্রেডেই থাকবে ওই গ্রেডেই উনত্রিশ হাজার আটশো টাকা স্যালারি বাট ও নার্সিং এর কাজ না করে অন্য কোন কাজ করবে সুতরাং ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা অলরেডি ইস্যু করা হয়ে গেছে আর ওর হাতে ট্রিটমেন্টও আমরা করে দেব ওর ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থাও টোটালটাই আমরা করব আর প্লাস পুলিশ যেটা অ্যাজ পার ল অ্যাকশন নেয় সেটাও নেবে অলরেডি অ্যারেস্ট হয়েছে আর একটা হচ্ছে বিনিতকে আমি বলতে বলবো যে গুজরাটিকে যে মারা গিয়েছিল গুজরাটের দুজন আমার ভাই বোন মা এবং একজন হাজব্যান্ড একজন ওয়াইফ সেটার ব্যাপারে কেসের ডেভেলপমেন্টটা বলতে বলবো এবং দুজন গুলো ওদেরকে করা হয়েছে আমরা আছে ওদেরকে খুব শীঘ্রই আমরা অ্যারেস্ট করে নিতে পারবো এটা আমাদের বিশ্বাস আছে এরা নিজের আইডেন্টি লুকানোর জন্য অনেক কিছু ইউজ করার চেষ্টা করেছিল বাট আই থিঙ্ক আমাদের
کس میں کسی طرح کی بد امنی نہ ہو اس کا آپ ضرور خیال رکھیں گے آپ پورا من شہری ہیں اور اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور پچھم بنگال میں بھائی چارہ کا آپ نے پورا پورا خیال رکھا ہے بہت بہت شکریہ امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ खिलाफत आंदोलन रेड रोडे जरा नाम पढ़े ताओ कर पुरपुरा शरीफे तोहरा ग्रुप आनार कर सबा कर আমাদের আবেদন থাকবে রাস্তা অবরোধ উঠিয়ে দিন দিদি দি লিডার্স দি টপ লিডার্স অফ বিজেপি हैव সো ফার মেইনটেইন সাইলেন্স অন দি কমেন্টস মেড বাই রিপুর শর্মা এন্ড আদার্স বাট ইউ হ্যাভ সিন ইন্ডিয়ান गवर्नमेंट हैज अपोलोजाइज और इन अ वे एक्सप्लेन टू दी आउटसाइड कंट्रीज दैट दोस एलिमेंट्स आर फ्रिंज एलिमेंट्स डू यू थिंक इट इज एक्सेप्टेबल or do you think there has been a larger design to create a, such a situation across the country it's a plan and of course there is a design because when economy is disaster when price hike is high when repo debt is so much everybody's anguish for that even the bhajal note how this 500 rupees and 2000 rupees the duplicate note is available in the market it's a very mat matter of concern get concerned they cannot give the 100 days employees the minimum wages even the wages but it is their party to create the confusion and to create a communal tension in everywhere in the country they have started this zinia sky the disaster the political devastation to divide the country i demand that these people i don't want to mention their name because i hate to mention their name no i will not say i hate i would do this hate word is a extraordinary is a bad word i don't want to give any hate speech like them but i want to tell it is my humble regards and humble request even my strong voice it will speak itself that arrest those who are planning to create communal tension in the country bjp ka party bhi party ka naam pe khali band bajane se desh nahi bachega they want to finish the country and now our image is so bad throughout the world i feel sorry for that because we love my motherland but what these people to manage some press media the national press because they control the press o nakhuda ki saharo ki baat karte hain nigah hai jinki nahi hai ubharte suraj par aur dubte hue taaron ki baat karte hain नहीं है जिनकी भरोसा खुद अपनों फानों पर और ना खुदा की शहारों की बात करते हैं लेकिन हमारा ये देश महान देश है हमारा ये भी जिंदगी का कामयाबी है कि सार फरोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है देखते हैं जोर किसका बजुए का तिल में है यूनिटी का साथ डिस यूनिटी का लड़ाई अगर चले तो यूनिटी विल बी द विनर एंड डिस यूनिटी विल बी जस्ट गेट लॉस्ट दीदी एक प्रश्न छोड़ा खबर विषय नीदी
আমাদেরই এক সাংবাদিক বন্ধু স্বর্ণেন্দু স্বর্ণেন্দু দাস ও দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে একেবারে লাস্ট স্টেজে রয়েছে খুব কঠিন পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে মুম্বাইতে রয়েছে একটা বিশাল পরিমাণ অঙ্কের টাকার প্রয়োজন এবং আমরা সব দিক থেকে আমরাও চেষ্টা করছি আমরা জাস্ট আপনি যদি ম্যাডাম যেটা আমরা চাইছিলাম যে আপনি তো আমাদের পাশে থাকেন যদি এস এস কেম থেকে কোনোরকমভাবে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ছেলেটাকে আমরা আর কিছুটা দিন আমাদের মধ্যে রাখতে পারি কারণ একেবারেই আমি তো চাইব বম্বেতে না গিয়ে এস এস কেমে যেতে এস এস কেমে তো ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ভালো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটা ভুল অনেকে মুম্বাই চলে যাচ্ছে কিন্তু কয়েকটা কেমো দিচ্ছে একটা লোকও কিন্তু বাঁচছে না এটা মাথায় রাখতে হবে যখন ক্যান্সার হয় মানুষের কাছে কোনো অ্যান্সার থাকে না তাই সব লোটা বাটি সব বিক্রি করে দিয়ে চলে যায় এই ছেলেটি স্বাস্থ্যসাথী পেয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কেসের টাকা পেয়েছে এটা মুম্বাই দেবো না অ্যালাউড নয় ওকে কলকাতায় আমরা নিয়ে আসতে পারি এবং কলকাতায় নিয়ে এসে এস এস কেমে আমরা বিনা পয়সায় ট্রিটমেন্ট টোটালটাই করে দিতে পারি আরও আসা যাওয়ার খরচ আমরা দিতে পারি আমরা নিয়ে আসার জন্য যা লাগবে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুটো তিনটে সুইট বুক করে একটা পেশেন্ট আসতে পারি সেটা আমরা নিয়ে আসবো দরকার হলে তার ফ্যামিলি যদি রাজি থাকে সেটা আমরা করতে পারি বিষয়টি কিছুক্ষণ আগে আমি অ্যাসেম্বলিতে ছিলাম সেই সময় পার্থদাকে জানানো হয় এস এস কেমি ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছে ওর ডিটেলস যে মেডিকেল রিপোর্ট সেই রিপোর্টটা আমার কাছে আছে আমি এখান থেকে বেরিয়ে এস এস কেমে যাব গিয়ে ডিরেক্টরকে সেটা দেখাবো আপনি যদি এটা বিষয়টিকে আরেকটুখানি তদবির করেন তাহলে খুব ভালো হবে যখন আপনাদের আমি একটা কথা বলছি তখন আপনাকে আবার পার্শ্ব করার তো কোনো প্রয়োজন নেই ইউ জাস্ট গো অ্যান্ড মিট এ মনি মনি মনিময় ডাইরেক্টর ওকে দিদি সি এস উইল সি এস উইল ইনফর্ম টু হিম অ্যান্ড ইফ দা ফ্যামিলি মেম্বার্স আর ইন্টারেস্টেড তাহলে আপনার তো বললাম যে দরকার হলে দু তিনটে সিটের মধ্যে আমরা যেরকম করি আর কি যে দু তিনটে সিট নিয়ে তাতে শুয়ে নিয়ে চলে আসতে পারি ফ্যামিলির একজন মেম্বার সাথে এইগুলো আমরা করে দিতে পারি আর ট্রিটমেন্টটাও ভালো করে আমরা যতটা পারবো ক্যান্সারে আমরা করে দিতে পারি একটা ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে বলছে আমেরিকায় লেট দেম এক্সামিন অ্যান্ড অল দিস বাট আমি মনে করি এখনো তোমরা আমাদের কাছে হাতের কাছে কড ব্লাড ব্যাংকটা আছে এটাকে তোমরা ইউজ করে দেখতে পারো আমি এটা করে দিয়েছিলাম অনেক আশা নেই একশো বেডও তৈরি করে দিয়েছিলাম ব্লাড ব্যাংকও তৈরি করে দিয়েছিলাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত ইট ইস নট অপারেশনাল কারণ যাকে দায়িত্ব দেওয়া ছিল সে কাজটা ঠিকমতো করেনি এটা একটু দেখো না লেটেস্ট ট্রাই টেলিমেডিসিনের দরকার হলে আমরা উই ক্যান কন্ট্যাক্ট অলসো ইন দা আউটসাইড টেলিমেডিসিনে তো আজকাল অনেক কিছু অ্যাভেলেবেল হয় যা যা হেল্প লাগবে আমরা সব করে দেবো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ওদের পরিবারদের বলবেন যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে ডিটেলসটা ইমিডিয়েট ববিকে পাঠাতে ববি আমাকে ফরওয়ার্ড করে দেবে ববির নাম্বার জানেন ঠিক আছে যে কোনো একজনকে পাঠালেই হবে আর সি এস এক্ষুনি মনিময়কে বলে রাখছে